ഓക്കെ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് സോ നമ്മൾ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സി ഡി എസ് സി ഒ അതിന് മുന്നേ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ റെഗുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഏതൊരു കൺട്രീൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ടു എൻഷ്യർ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ സോ അങ്ങനെ ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സേഫ്റ്റി എഫിക്കസി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം സോ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കെമിക്കൽ ആൻഡ് ഫൈറ്റോ കെമിക്കൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഇതുപോലത്തെ ഓർഗനൈസേഷനൊക്കെ നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ സി ഡി എസ് സി ഒ സി ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഓക്കെ സോ എന്താണ് സി ഡി എസ് സി ഒ ഓക്കെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും ഉണ്ട് സോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഒരു കൺട്രീൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം നോക്കണം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സോ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രഗിൻ്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റേറ്റും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സെൻട്രൽ എന്ന് പറയുമ്പം എന്താ നമുക്ക് സെൻട്രൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഒരു ഡ്രഗിൻ്റെ കേസിൽ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്താണ് സെൻട്രൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രിയിൽ സോറി ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അപ്പം സെൻട്രൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ സി ഡി എസ് സി ഒ ഓക്കെ ഇനി സ്റ്റേറ്റിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിളാണ് എസ് എൽ എ അച്ഛാ സ്റ്റേറ്റിൽ വരുന്ന ഡ്രഗിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ് എസ് എൽ എ ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ലൈസൻസിങ് അതോറിറ്റി സോ ഇതാണ് സി ഡി എസ് സി ഒ സോ സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ സോ ഇവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയറിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ഇവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ആൻഡ് ദേ വർക്ക് അണ്ടർ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് അണ്ടറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെൻട്രൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ അപ്രൂവൽ ഓഫ് ഡ്രഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഡ്രഗ് അപ്രൂവൽ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ സി യു പി പറഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞു അതെന്താണ് നമുക്ക് എക്സ്പോ ഡ്രഗ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് അപ്രൂവൽ വേണം സി യു പി പി അപ്രൂവൽ വേണം അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഡ്രഗ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഡ്രഗിന് എന്ത് അപ്രൂവൽ വേണം സി ഡി എസ് സി യുവിൻ്റെ അപ്രൂവൽ വേണം ഓക്കെ സോ ഇനി അടുത്തതാണ് വിഷൻ എന്താണ് ഈ സി ഡി എസ് ഒൻ്റെ എസ് സി യുവിൻ്റെ വിഷൻ അതായത് to protect promote public health in india adayid endiya protect ya promote ya public health india le public health promote ya so p p p enna sadhi le protect promote public health okay ini mission endu parayumba to safeguard and enhance public health by ensuring safety efficacy and quality of drug cosmetics and medical devices adayid namude ivide la india le alla aalkarude end public health safety പബ്ലിക് ഹെൽത്തിൻ്റെ സേഫ്റ്റി അതുപോലെ തന്നെ അത് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാം അതായത് ഡ്രഗിൻ്റെ സേഫ്റ്റി എഫിക്കസി ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ എന്ത് കൂട്ടാൻ പറ്റും പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇനി സി ഡി എസ് സി ഒ ഓസ് അണ്ടർ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസ് പിന്നെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ് നാഷണൽ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി സോ ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് സി ഡി എസ് കോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് എന്താണ് ഹെഡ് ഓഫ് സി ഡി എസ് കോ നമുക്കൊരു ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും എന്തായാലും ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ സോ സി ഡി എസ് സി ഒൻ്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ടർ സോറി ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഓക്കെ എന്നാൽ ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് വി കെ സൊമാനിയാണ് ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ സോ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒരു ഓർഡറിൽ ആലോചിച്ച് വെക്കാം എങ്ങനെ ആദ്യത്തേതാണ് to approve license to manufacture okay appo uh, endana adu namukku blood product uh,
ബാനിങ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് അതായത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡ്രഗിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ബാൻ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പം അത് ബാൻ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഈ സി ഡി എസ് കോക്ക് ഉണ്ട് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് മോണിറ്ററിംഗ് ഓഫ് എ ഡി ആർ അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും എ ഡി ആർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാണ്ട് പറ്റും ഇനി അമെൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട് അതായത് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഡ്രഗ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക് ആക്ട് വരുത്തണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതേപോലെ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫാമകോപ്പിയ ഓക്കെ ഇനി വർക്ക് വിത്ത് ഡി ടി എ ബി ആൻഡ് ഡി സി സി ടു റെഗുലേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ ഡ്രഗ് ഇമ്പോർട്ടൻ ഡ്രഗ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡി ടി എ ബിയിലും ഡി സി സിയിലും അണ്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടക്ടിംഗ് ട്രെയിനിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ റെഗുലേറ്ററി ഒഫീഷ്യൽ ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് അനലിസ്റ്റ് സോ ഗവൺമെന്റ് അനലിസ്റ്റും റെഗുലേറ്ററി ഒഫീഷ്യൽസ് എന്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇരുന്നത് എഫ് ഡി എ ഭവൻ കൊൽക്കത്ത ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് ഇതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇരുന്നത് ഇനി അടുത്താണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട് ഓക്കെ സോ അതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആണ് എവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് സോ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ അതിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ന്യൂ ഡ്രഗിന്റെ അപ്രൂവൽ ഓക്കെ ഒരു പുതിയ ഡ്രഗിന്റെ അപ്രൂവലും അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടും ഓക്കെ കൺട്രോൾ ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഡ്രഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഡ്രഗിന്റെ ഇമ്പോർട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് സോണൽ ഓഫീസ് അപ്പൊ സോണൽ ഓഫീസ് ആറ് സ്ഥലത്താണ് വരുന്നത് സോ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ജി എം പി ഓഡിറ്റ് ഈ ജി എം പി ഓഡിറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ കോർഡിനേഷൻ വിത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി സബ് സോണൽ ഓഫീസിൽ നിന്ന് മൂന്നെണ്ണമാണ് വരുന്നത് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും എന്താണ് ജി എം പി ഓഡിറ്റും അതേപോലെ തന്നെ കോർഡിനേഷൻ ഈ ജി എം പി ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നത് മേ ബി കോർഡിനേഷൻ വിത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും അടുത്തതാണ് പോർട്ട് ആൻഡ് എയർപോർട്ട് ഓഫീസസ് സോ അത് എന്തൊക്കെയാ അവിടെ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ടും എക്സ്പോർട്ടും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺസ് ലബോറട്ടറി ലബോറട്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറെണ്ണമാണ് വരുന്നത് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഡ്രഗും വാലിഡേഷനും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ സോണൽ ഓഫീസ് സബ് സോണൽ ഓഫീസ് ആൻഡ് പോർട്ട് ആൻഡ് എയർപോർട്ട് ഓഫീസ് സോ എവിടേക്കാണ് വരുന്നത് ഇത് സോണൽ ഓഫീസ് ആണെങ്കിൽ അഹമ്മദാബാദ് ചെന്നൈ ഗസിയാബാദ് ഹൈദരാബാദ് കൊൽക്കത്ത മുംബൈ ഓക്കെ എ സി ജി എച്ച് കെ എം ഇനി സബ് സോണൽ ഓഫീസ് ആണെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ ചണ്ഡീഗഡ് ആൻഡ് ജമ്മു ഇനി പോർട്ട് ആൻഡ് എയർപോർട്ട് ഓഫീസ് ആണെങ്കിൽ കൊച്ചി ചെന്നൈ ഇൻഡോർ ഹൈദരാബാദ് ഡൽഹി വിശാഖപട്ടണം പിന്നെ കൊൽക്കത്ത മുംബൈയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ബോത്ത് എയർപോർട്ടും സീ പോർട്ടും വരുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പോർട്ട് ഓഫീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പോർട്ട് ഓഫീസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഡ്രഗിന്റെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഓക്കെ എല്ലാ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മളുടെ റെഗുലേറ്ററി റൂൾസിന് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കും ഓക്കെ എല്ലാ ബിൽസും ഓക്കെ എല്ലാ ബിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഗുലേറ്ററി റൂളിന് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കും അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും റൂൾസിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കും ഇനി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പെർമിഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഇമ്പോർട്ടിൻ്റെയും എക്സ് എക്സ്പോർട്ടിൻ്റെയും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഇനി മന്ത്ലി ക്വാർട്ടേർലി ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് മെയിൻ്റെ ചെയ്യും ഇനി സി ഡി ടി എൽ സി ഡി ടി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് ലബോറട്ടറി ആണ് സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറി ആണ് സി ഡി ടി എൽ സോ അത് വരുന്നത് സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് ലബോറട്ടറി കൊൽക്കത്ത ഉണ്ട് സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് ലബോറട്ടറി കസൌലി സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് ലബോറട്ടറി ഹൈദരാബാദ് ഇനി സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറി മുംബൈ ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറി ചെന്നൈ റീജിയണൽ ഡ്രഗ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറി ഗുവാഹട്ടി ആൻഡ് റീജിയണൽ ഡ്രഗ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറി ചണ്ഡീഗഡ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് വാക്സിൻ സെറ ടോക്സിൻസ് അക്സെട്രാ അടുത്തത് സ്ക്രീനിങ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ഫോർമുലേഷൻ അവൈലബിൾ ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് ഓക്കെ എന്തൊക്കെ ഡ്രഗ് ആണോ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് ആ ഡ്രഗിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ക്രീനിങ് അടുത്തത് അനാലിറ്റിക്കൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് സോ